குரு சரணம் எனது இளையராஸ் பிள்ளைங்க மற்றும் உலக மக்கள் எல்லா டாக்டர்ஸும் என் ரத்தத்தில் கலந்த அத்தனை மருத்துவர்களும் எல்லாரும் உடல்நலம் மனநலம் பெற்று இந்த உலகத்துக்கு நல்லது செய்யணும் அவங்க குடும்பங்கள்லாம் நல்லா வாழணும்னு நம்ம வேண்டிக்கிறேன் இப்போ நான் பேச போகிறது என்னென்னா ஒரு முக்கியமான உங்களுக்கெல்லாம் புரியாது இது வரைக்கும் கேள்விப்படாத ஒன்றா இருக்கலாம் சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் அது அதிசயம்தான் என்னென்னா பெகார் மக்களின் ரகசிய சின்னங்கள் அது யார் அப்படின்னா மேற்கத்திய நாடுகளில் எப்படின்னா ஜுடாயிசம் இருந்துச்சு கிறிஸ்டியானிட்டி இருந்துச்சு இல்லையா அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொல்லுவீங்கன்னா இஸ்லாம் இருந்துச்சு இது எல்லாம் நிறைய இருந்துச்சு ஆனால் பாருங்கள் இந்த பேக்கார் மக்களுங்கிறது வந்து அவங்க ரொம்ப இன்னசென்ட் மக்கள் நம்ம கூட சொல்லுவாங்க சரியான பேக்கா இருக்கிறே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ அவங்க அவ்வளோ இன்னசென்ட்டாக வாழ்ந்த மக்கள் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா கடவுளுக்கு தனக்கு தேவையானது கடவுள் வந்து கிடைக்கிறதுக்காக சில வந்து சிம்பிள்ஸ்ன்னு சொல்கிற வரைபடங்களை அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க அது நம்ம எந்திரம்னு கூட சொல்லலாம் இல்லையா ஒரு மந்திரத்தினுடைய எழுத்து வடிவம்தான் ஒரு எந்திரம் ஒரு மந்திரம்னா என்ன அப்படின்னா மந்திரங்கிறது ஒரு ஸ்பிரிட்டு மந்திரங்கிறது உங்கள் சோலில் உங்களுடைய ஆத்மாவுக்கு வர்ற ஒன்று அந்த மந்திரம் வந்து நம்மளுடைய ஆறாவை கூட்டுறது அது மட்டுமில்லை அந்த மந்திரங்கள் நம்ம வாழ்க்கை தரத்தையும் வந்து என்ன பண்ணும் மாற்றும் அதே சில மந்திரங்கள் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அபிஷா அபிஷா மந்திரங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் ஒரு மனுஷனை இறக்கும் இந்த மாதிரி மந்திரங்கள் எவ்வளோ வகைகள் இருக்குது அதை சிம்பிள்களாக கொண்டாடுறது தான் இப்போ ரேக்கியில் நிறைய சிம்பிள்ஸ் இருக்கும் அது எல்லாமே சூப்பர் சூப்பர் எல்லாம் நீங்கள் போட்ட உடனே வேலை செய்யும் ரேக்கியில் நிறையா மக்கள் எப்போ கலக்குறாங்க இப்போ வர ரேக்கி சார்ஸ் ஏன்னா முந்தி நான் சொல்லி கொடுக்குறப்ப அவங்களுக்கு தெரியாது என்ன அப்படிங்கிறது இப்போ அப்படி இல்லை என்னுடைய யூடியூப் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு விவரமாக வராங்களா நல்லா விவரமாக கற்றுக்குறாங்க நல்லா பண்ணுறாங்க அதுதான் அங்கே இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் கண்ணுங்களா நல்லா கற்றுக்குறாங்க நல்லா செய்கிறாங்களே அப்படின்ட்டு நீங்கள் எல்லாருமே கற்றுக்கோங்க என்னுடைய வாழ்நாளில் நான் நிறையா பேருக்கு இதை கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அது நீங்கள் எல்லோரும் செய்யணும் அதை விட இன்னொன்று செய்யணும் பார்க்குறீங்களே அது உடனே ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் எனக்கு ஆசை அப்பா ஆனால் மக்களை பண்ணணும் புரிஞ்சுதா அப்புறம் அம்மா டூ விட்டுருவேன் புரிஞ்சுதோ கட்டாயம் ஏன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் அடுத்தவங்களுக்கு அதை பார்க்க ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறதுக்கு நீங்கள் வழிபடுறீங்க புரிஞ்சிச்சா நீங்கள் மற்றவங்க எடுத்து சொல்லுங்க எல்லோரும் பார்க்கட்டேன்னா உங்களை சாதாரணமாக நான் கொடுக்குறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்தது கஷ்டப்பட்டது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கிடச்சிடலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக நான் தூக்கி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா எல்லாம் வந்து ஓல்டு ஸ்டோடன்ஸாக கேட்குறாங்க அம்மா எவ்வளோ ரகசியத்தை அநியாயமாக விடுறீங்களாம்மா நான் என்ன இனிமேல் நான் போக போகிற காலங்கள் என்ன காடு வா வாங்குது வீடு போக போகிற மாதிரி இல்லை இந்த காலத்தில் கூட உங்களுக்கு இதெல்லாம் சொல்லணும்னா எப்படிங்கிற நல்ல எண்ணத்தோடு இதெல்லாம் சொல்கிறேன் இதை செஞ்ச எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்க இது சத்தியமான உண்மை எல்லோரும் சொல்கிறாங்க அதை பண்ணே அடுத்தவங்களுக்கு சொன்னே இது நடந்துருச்சு எத்தனை பேர் எவ்வளோ நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க அது கேட்கவே இனிமையாக இருக்குது அது என்னென்னா கொஞ்சம் எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் ஓகே புரிஞ்சுட்டா கேனுங்களா இப்போ வர்றேன் இந்த பேக்கார் மக்கள் வந்து எப்படின்னா நம்ம கூட சொல்லுவோம் பேக்கார் தான் இருக்கேன்ட்டு அது மாதிரி இன்னசன் இன்னசன் ரொம்ப நல்லவங்க அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணாங்க கடவுளோடு கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு தனக்கு தேவையானதாக நடக்கிறதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணாங்க சில அவங்கள்ட்ட இருந்த குருமார்கள் வந்து சில சின்னங்களை ஏற்படுத்துகிறாங்க அதுதான் பேக்கார் சிம்பல் சொல்கிறது இப்போ இந்த சின்னங்களை எந்த சின்னமாக இருந்தாலும் சரி அதை இப்போ ஏக்கி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது மாதிரி ஜீச்சை கொடுத்துட்றோம் அந்த வீரியத்தை உங்களுக்கு நாங்கள் உடம்புல ஏற்றிடுவோம் ஆறாலையும் சக்கராலையும் அந்த மந்திரத்தினுடைய வீரியத்தை உடம்புல ஏற்றிடுவோம் இது அப்படி இல்லை நீங்கள் பார்த்து அப்படியே நீங்கள் ஏற்றிக்கிறோம் உங்கள் பிரெயினில் ஏற்றுறீங்க இட் வில் கோ டு த ரைட் சைட் ஆஃப் த பிரெயின் உங்கள் ரைட் பிரெயினில் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் இது வேலை செய்யும் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா உங்கள் ஆள் மனசுக்குள்ளே போய் இது வேலை செய்யும் நீங்கள் பார்த்தா போதும் வேறு எதெல்லாம் வேண்டாம் அதுலேயே வந்து ரேக்கி தேய்ச்சி வாங்கியிருந்தீங்கன்னா இது இன்னும் சூப்பராக வேலை செய்யும் ஏன்னா இன்னும் ரேக்கி தேய்ச்சி வாங்கினவங்களும் இதெல்லாம் இன்னும் காமிக்கிறது நான் அப்போ நீங்கள் எல்லோரும் கட்டாயமாக ரேக்கி தேய்ச்சிக்கு ட்ரை பண்ணுங்க புரிஞ்சிச்சா அது ஒன்றும் ஒரு சம்ப ஒரு இது இல்லை அப்புறம் இந்த பீரியடில் நிறையா பேர் ஃபாரின்லேருந்து என்கிட்ட கேட்டீங்க ஸ்கைப் கிளாஸஸ்ன்னு அப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி போட்டோம் ஏன்னா நிறையா வந்து எங்களால் லைனில் நிப்பாட்டி வச்சு ரொம்ப பேருக்கு முடியலன்னு இந்த ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாளைக்கு ஐ எம் ஜஸ்ட் இன்வைட்டிங் எவ்ரி படி ஃப்ரம் த அப்ராட் ஃபாரின் கட்டில் இருக்கவங்கெல்லாம் ஸ்கைப் கிளாஸஸ் எடுத்துக்கலாம் ஓகே அது நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்
சக்தி வேணும் அந்த சக்தி கிட்டா இந்த சிம்பல் புரிஞ்சுதா மேஜிக் ஸ்ட்ரென்த் இதில் நாலு இருக்குது இந்த மாதிரி நாலு இருக்குது அதில் இன்ட்டு போட்டு இருக்குது அல்மோஸ்ட் நம்ம குசா மாதிரி இல்லை கொஞ்சம் குசா நாலு குசா புரிஞ்சிச்சா அந்த மாதிரி இருக்குது இந்த இது எந்த காலத்தில் நம்ம சித்தர்கள் கண்டுபிடிச்சாங்க பல ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலே நம்ம சித்தர்கள் கண்டுபிடிச்சது தான் நான் சொல்ல குசமெல்லாம் இவங்களும் அதே மாதிரி பேக்கான சிம்பளம் அதை தொட்டி இருக்கலாம் அப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் கடவுளுடைய எந்த மாதிரி ஏற்பாடுகள் இல்லை அதே தான் மாதிரி தானே இது வந்து இருக்குது கண்ணுங்களா இல்லை இது மேற்கத்திய நாடுகள் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் இது நம்மளது வந்து இந்தியன் கண்ட்ரியில் கிடச்சது தான் நான் கொடுத்த குசம் எந்திரம் அது எல்லாம் நல்ல வேலை செய்யுது குசம் எந்திரம் சூப்பராக சின்ன சின்ன பசங்களாம் குசம் போட்டு நல்ல மார்க் எடுக்கிறமான்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இதை ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் இப்படி பார்த்தீங்கனாலே போதும் மனசை நிறுத்திக்கிறீங்க பெட்டு கடையில் வச்சுக்கிறீங்க நீங்கள் உட்கார இடத்துல வச்சுக்கிறீங்க இந்த சிம்பிள் வந்து எனர்ஜிஸில் கேளுங்க இது வந்து மேஜிக் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு சூப்பர் 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 உங்கள் உடம்பு வலிமையாக இருக்கணும் உங்கள் மனசு வலிமையாக இருக்கணும் ரெண்டு வலிமைக்கு என்னது இந்த மேஜிக் ஸ்ட்ரென்த் புரிஞ்சுதா இந்த சிம்பிள் அல்ல அடுத்தது அடுத்தது என்னென்னா நம்ம ப்ரொட்டக்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம வெளியே போகிறோம் ப்ரொட்டக்ட் பண்ணிக்கணும் வெளியே போனாலே பயமாக இருக்குதே அதுக்கு இப்போ பாடுபடும் எந்த வியாதியும் வரக்கூடாது இல்லை வீட்டுக்கு பொருட்கள் எதுவும் காணாமல் போகக்கூடாது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது அதுகளுக்கு உண்டான ஒரு ப்ரொட்டக்ஷன் சிம்பிள் ஒன்று வேணும் மற்ற சமயத்தில் வந்து நம்ம ப்ரொட்டக்ஷன் என்ன சொல்லியிருப்போம் வெஹிக்கிள் தனியாக நாங்கள் ப்ரொட்டக்ஷன் சொல்லிக் கொடுப்போம் விதவிதமாக சொல்லிக் கொடுப்போம் இதே வந்து புத்தர் ஹீலிங் நம்ம ஃபேராக கற்றுக்கிட்டவங்களுக்கெலாம் சூப்பர் வந்து வந்து ப்ரொட்டக்ஷன் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கோம் அது மட்டும் இல்லை இப்போ குவானினை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க அந்த ப்ரொட்டக்ஷன் கற்றுக்கிட்டாங்க அந்த மாதிரி நிறைய ப்ரொட்டக்ஷன்ஸ் இருக்குது ப்ரொட்டக்ஷன்ஸாக பாதுகாப்பு வளையங்கள் விதவிதமாக சொல்லிக் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ இதில் வந்து எப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக ப்ரொட்டக்ஷன் உங்களுக்கு உங்களுக்காக இது ரொம்ப ஈஸி இதை நீங்கள் நாலு சைடும் வரைஞ்சு கூட வீட்டில் வச்சுக்கலாம் இந்த நாலு காடு அப்படி அப்படி வச்சுக்கவும் செய்யலாம் நீங்கள் சும்மா ஒரு இடத்துல கொண்டு ஒட்டி வச்சிடலாம் இல்லை ஏதாவது உங்கள் ரூமில் ஒரு இடத்துல வச்சுக்கலாம் இல்லை படிக்கிற இடத்துல வைக்கலாம் பெட்டு கடையில் வச்சுக்கலாம் எப்படி வேணுமா நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஷர்ட் பாக்கெட்டில் சின்னதாக வைக்கிறாங்க அதை வாங்கி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அது ப்ரொட்டக்ஷனுக்காக திஸ் இஸ் ஆக்டிங் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு இப்போ நான் வந்து கையை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்வீங்க ஏதோ என்ன சொல்கிறாங்களே இந்த கையை ஏதோ அப்படி பண்ணுறாங்களே இல்லையோ இருக்குதோ அப்போல்லாம் தெரியுதுல்ல அந்த மாதிரி நம்ம என்ன சொல்கிறோம் வா அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா அப்போ ஒவ்வொரு சிம்பிளுக்கும் நம்ம காட்டுற ஒன்றுனுக்கும் அதுக்கு என்ன இருக்கும் ஒரு மதிப்பு இருக்குது அந்த மதிப்பு தான் இந்த சிம்பிளுடைய மதிப்பு இதனுடைய வைப்ரேஷன் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் தி எனர்ஜி ஈஸ் ஃபார் ப்ரொட்டக்ஷன் புரிஞ்சுதா இது ப்ரொட்டக்ஷன்னா பாதுகாப்புக்கு இந்த பாதுகாப்பு எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சா நீங்கள் என்னவது புதுசாகனா அது கடிதத்தை போட்டு வச்சுட்டீங்கன்னா அதுவே ப்ரொட்டக்ட் பண்ணிக்கிறோம் புரிஞ்சிச்சா இதை ரேக்கியோட சேர்த்து வரப்பினா என்னென்னா நிறையா ரேக்கி ஓரியன்டடான விஷயங்களை உங்களுக்கு அதை பிரித்து கொடுக்க எல்லா ரேக்கி கிளாஸ் வந்தோடனே ஆ அம்மா இது புரிஞ்சிச்சுமா அப்படிம்பாங்க அதாவது ரேக்கி கிளாஸ் ஒட்டி இந்த விஷயங்கள் இதெல்லாம் ஆனால் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் ஏன்னா நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா இதை அப்படி செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பலனாக இருக்குமே அப்படி கொடுக்குறேன் அதுவும் இந்த காலகட்டத்தில் ப்ரொட்டக்ஷன் சிம்பிள் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதை அப்படி சுற்றி போட்டுட்டு போயிருங்க கையை வச்சுட்டு போங்க எந்த வியாதியும் வராது புரிஞ்சிச்சா நோ வைரஸ் ஓகே ஓகே சொல்லுங்களா அடுத்தது பார்ப்போம் நாங்கள் ஆடுவது பாடுவது காசுக்கு காசு வேணும் இது ஏற்கனவே இந்த சிம்பிளை நான் சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் சூப்பர் சிம்பிள் இதை நான் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு வருஷமாக யூஸ் பண்ணுறேன் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு வருஷமாக இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் படத்தில் வரைஞ்சிடணும் ஏழு மடிப்பு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஏழு மடிப்பு படத்தில் எங்கள் ரேக்கி சாரஸ்லாம் இதை வரைவாங்க என்னை போட்டுட்டு இது இப்படி ஒரு கோடு இப்படி ஒன்று இப்படி ஒன்று வரைஞ்சிருங்க பச்சை கதை பேனால் படத்தில் காந்திக்கு முன்னால் இதை வரைஞ்சிருங்க வரைஞ்சி ஏழு மடிப்பு மடிச்சுக்கோங்க உள்ளே அது எழுதிடுங்க ரெண்டு கோடி வேண்டும்னா ஏதாவது ரெண்டு கோடி வேண்டும் எழுதி கொடுப்பேன் ரெண்டு கோடி மூணு கோடி எத்தனை கோடி கோடியில் கேளுங்க பிரபஞ்சத்தில் நிறைய கிடக்குது அல்லாத ஆயிரம் கோடி ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி வச்சுக்க போகிறோம் நமக்கு ஏதாவது ரெண்டு நாலு பத்து தானே கேட்க போகிறோம் கேளுங்க நல்லா கேளுங்க நமக்கு கிடைக்கும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா கேளுங்க அப்போ அதில் எத்தனைன்னு எழுதிடுங்க அது ஸ்பெசிஃபிசிட்டி வேணும் அந்த ஒரு பத்து ரூபா நோட்டில் தான் சொல்லியிருக்கேன் வேறு எந்த நோட்டு
இத்தனை கோழி இத்தனை லட்சம் கிடச்சிச்சு யார்கிட்டையா பணத்தை கொடுத்து ஏமாந்துருக்கீங்க இது வரணும் அப்படிலாம் இருந்துச்சு இந்த சிம்பிளை வரைஞ்சி கீழே அந்த குபேர கீழே வச்சுருங்க இல்லை மற்றவங்க எல்லாம் இங்கெல்லாம் கோனியன் வாங்கியிருப்பீங்க ஏஞ்சல்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க அதுகள் கீழே வச்சுட்டிங்கன்னா இது நடக்கும் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா அடுத்தது அதி முக்கியம் நல்லா என்ன பண்ணுறோம் சாப்பிட்றோம் கண்ணா பின்னா காணைய மாடின்னு சாப்பிட்றோம் இல்லை குண்டாகி போயிடுறோம் அப்போ எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம் குறையலைங்க அப்புறம் சாப்பிட வந்தால் தானே அந்த டயட்டை கரெக்டாக கட்டணும் ஒரு டயட்டுக்குன்னு ஒரு பேச்சு வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் அதை நிறைய கிருக்கிறது படிக்கணும் படித்தா தான் உங்கள் டயட்டை நான் கேனா கரெக்டாக சொல்லணும் டயட் விளையாட்டு இல்லை அப்போ இந்த சிம்பிளை யூஸ் பண்ணுங்கள் பேசாமல் இதை சில பேர் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தாயத்து மாதிரி செஞ்சு போட்டுக்கிறாங்க அதுக்கு நான் வழிவகுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் பார்க்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் ஒன்றுமே செய்வனா இதை ஒரு காப்பரில் இப்படி வரைஞ்சு கூட பேசாமல் கையிலே வச்சுக்கலாம் காப்பர் ஷீட்டில் தின்னுண்டு எடுத்துகிட்டு இந்த சிம்பிளை வரைஞ்சும் வச்சுக்கலாம் எல்லா சிம்பிளுமே நீங்கள் ஒரு காப்பர் ஷீட்டில் வரைஞ்சு பர்ஸ்குள்ளே வச்சுக்கலாம் இல்லை ஹேண்ட் பேக்கில் வச்சுக்கலாம் இல்லை லேப்டாப்பில் வச்சுக்கலாம் இல்லை வீட்லேயும் சாமி ரூம்லேயும் வச்சுக்கலாம் அப்படியும் பண்ணலாம் இல்லை இல்லை எனர்ஜி நெஸ்டில் கேட்கலாம் இதுக்குள்ளே நீங்கள் எதை வேணாலும் பண்ணிக்கோங்க சரி தானே ஓகே இதை இது வந்து எப்படின்னா நம்ம வெயிட் லாஸ்க்கு நம்ம குறைக்கணும் அதுக்கு தான் இந்த இது உடம்பு எடை குறையிறதுக்கு இது இதை பார்க்க நைட்டெல்லாம் இதை பார்த்துக்கணும் ஜஸ் ஒரு கமாண்ட் ஐ ரெடியூஸ் மை வெயிட் என்ன வெயிட் வேணுங்கிறத கண்டிப்பாக இருக்கணும் உங்கள் வயசுக்கு உங்கள் ஹைட்டுக்கு எவ்வளோ வெயிட் வேணுங்கிறது எத்தனையோ இதில் இருக்கும் அதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கூகுளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெயிட் இருக்கிறேன் இந்த வெயிட் அதுக்காக அந்த வெயிட் இப்போ ஐம்பத்தஞ்சு போட்டுருப்பானுங்க அஞ்சு புள்ளி ரெண்டுக்கு நான் எங்கே போகிறேன் ஐம்பத்தஞ்சு போட்டால் மொழி அச்சமாக அச்சிங்கமாக இருக்கும் வேண்டாம் ஒரு அறுபது கேஜி கூட ஒரு அஞ்சு கேஜி வச்சுக்கோங்க தப்பு இல்லை அறுபது இல்லை அறுபத்தஞ்சு கேஜி இருக்கலாம் இப்போ நூறு கேஜி இருக்கவங்க ஆல் ஆஃப் அலா தூ வந்து அப்படியே ஐம்பத்தஞ்சு கேஜி வரணும்னா அசிங்கம் அது வேண்டாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்கணும் புரிஞ்சா கண்ணுங்களா அந்த மாதிரி குறைக்கிறதுக்கு இந்த சிம்பிள் ஓகே அடுத்தது நாங்கள் வெளியே போகிறேன் ஆக்சிடென்ட் தட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஏன்னா மக்களுக்கு வந்து அதை சொல்ல முடியாது அப்போ ட்ராவலுக்குன்னு தான் இந்த சிம்பிள் தட்ஸ் ஃபார் ட்ராவல் நான் போகிற காரியத்தில் ஜெயிக்கணும் இந்த ட்ராவலில் பத்திரமாக போயிட்டு வரணும் நோ வைரல் டிசீசஸ் நத்திங் இது இருக்கணும்னா இதை வந்து பேக்கெட்டில் வச்சுக்கோங்க மருந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க புரிஞ்சா கண்ணுங்க இல்லை தான் என்ன ஜெயிஸில் கேட்டுக்கோங்க புரிஞ்சுதா இது எல்லாமும் உங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒன்று கண்ணுங்களா இதை செஞ்சு பாருங்கள் அது மனசில் டெய்லி நைட்டில் கொஞ்சம் அப்படி பார்த்துட்டு இப்படி வச்சுட்டிங்கன்னா கூட போதும் தாட் வில் ஒர்க் இல்லை சும்மா வரைஞ்சி பார்த்துட்டிங்கனாலும் சரிதா சரிதானா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க அது ரொம்ப அவசியம் கண்ணுங்களா ஓகே ஏன்னா இத்தனை நாள் நான் நான் சொல்கிறது இல்லை எனக்கு எதுக்கு இதெல்லாம் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் இப்போ எல்லோருக்கும் அம்மா கொஞ்சம் சொல்லுங்கம்மா அப்படிங்கிறாங்க அதனால் நான் சொல்கிறேன் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வேணும் இல்லை கண்ணுங்களா இல்லை அம்மா உங்களுக்காக இவ்வளோ எடுத்து செய்கிறேன்னு அப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கிற வேண்டாம் அம்மா ஐ லவ் யூ ஆல் நோ ஓகே ஓகே நான் செல்லுங்களா ஐ லவ் யூ ஆல் மேலே ஒழிச்சிடுறேன் குட் லக் நான் கண்ணுங்களா பாய் நான் செல்லுங்களே